tekerlekli sandalye. Hadi bakalım gidiyoruz. Günaydın Joseph. <Gülüyor> Günaydın Peter. Günaydın büyük baba. Köprüde işler nasıl? Çok kötü sayılmaz. Ama takvimin gerisindeyim. Bu yüzden pazarları da çalışıyorum. Aa, bu sabah trenle bir mektup geldi. Bayan Rottenmeier içinmiş. Haydi ve Clara ile birlikte içeride. Ama keçilerini dışarıda tut. Onlardan hoşlanmıyor biliyor musun? Evet biliyorum. Sana iyi günler Peter. Sana da büyük baba. Günaydın. Günaydın Peter. Günaydın. Genç adam. Size bir mektup var efendim. Mektup mu? Teşekkür ederim genç adam. Haydi bugün benimle yaylaya gelecek misin? Bugün Clara ile kalmam gerek Peter. Aa. O tekerlekli sandalyeyle yaylaya çıkamaz ki. Elbette çıkamaz. En iyisi ikinizin de burada kalması. Ama Clara geldiğinden beri hep evde kaldın Haydi. Bir keçi çobanı böyle yapmaz. Onu senden aldığım için çok üzgünüm Peter. Ne kadar özlediğini tahmin edebiliyorum. Ee, şey... E, aslında ben keçiler için söylüyorum. Onun etrafta olmasına alıştılar. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> en azından küçük ayıyla küçük kuyuyu almama yardım eder misin? <gülüyor> Aileye çıkma vakti. Ee, haydi. Hı. Yarın ağaç eve gelir misin? Yarın pazar ve dilediğin zaman gelebilirsin. Güne orada geçiriyorum. Ee, gelmeye çalışırım Peter. Tamam. <gülüyor> Güzel. Peki. Yarın görüşürüz o zaman. Sana iyi günler. Sana da Peter. Yarın görüşürüz. Güne kadar babamla büyük annem geliyor. Gerçekten mi? Mektup babam da anmış. Geliyorlarmış. <gülüyor> ah, öyle mutluyum ki. <gülüyor> ah, daha çok çalışmalıyız ki ne kadar ilerlediğini görebilsinler Clara. Bu harika bir fikir Haydi. <gülüyor> olmaz. Ama çok dikkatli oluruz efendim. Hem Peter de yanımızda. Yani keçi kokularıyla mı döneceksiniz? Yani bütün gece hapşıracak mıyım? Bugün keçiler yanında değil. Bugün pazar efendim. Lütfen. Clara bu sabah çok çalıştı ve bir ödülü hak ediyor. Pekala. Ama erken döneceksiniz. Ve kıyafetlerinizde en ufak bir leke bile görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Evet efendim. <gülüyor> Yanımıza biraz yiyecek de alırız. Peter'in sığınağını beğeneceksin Clara. Hmm. Hmm. <gülüyor> Mükemmel.
gösterindi ki. Gel. Biz devam edelim. Peter de bizi bekliyor. Daha çok var mı? Hayır. Açıkla geliyoruz. Az ileride. Çok beğeneceğine eminim. Ağaç evi öyle güzel bir yerde ki. Sence yukarı tırmanabilecek miyim? Aa, epeyce yüksekte. Haydi. Ama eminim Peter seni çıkarmanın bir yolunu bulacak. Onu da mı getirmiş? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki manzara da bir harikadır. Peter! Peter sen yukarıda mısın? Bu tuhaf. Bizi duyması gerekirdi. Belki de daha gelmemiştir. Aa, hayır. Pazar günleri Peter buraya hep aynı saatte güneş doğunca gelir. Burada bekle. Ben yukarıyı kontrol edeceğim. Peter! Peter! <gülüyor> büyük anne. Hmm. Umarım başını derde sokmamıştır. Belki de gidip evine bakmalıyım. Ya buraya geliyorsa ve karşılaşmazsanız. Üstelik ormanda yapayalnız kalmak istemiyorum. Seni yalnız bırakamam tabii ki. Bayan Rottenmeier endişelenmeden kulübeye dönmeliyiz. Ondan Peter'e gitmek için izin istersin. İyi miymiş bir bakarsın. Çok çok üzgünüm. Keşke ağaç evinin içini de görebilseydim. Eminim Peter bir çözüm bulurdu. Önemi yok Haydi. Daha sonra tekrar geliriz nasılsa. Peki ne sanatı? Orada eğlenebildin mi Clara? Evet. Bir açıklıkta piknik yaptık. Orman çok güzeldi ama Peter'le görüşemedik. Aa, ben biraz endişelendim. Evine gidip bir baksam iyi olacak gibi. Hayır Adelaide. Artık çok geç oldu tatlım. Onu sabah keçileri alırken görürsün tamam mı? Ha. Eminim kötü bir şey olsaydı şimdiye kadar haberini alırdık. Ne derler bilirsiniz. Haber yoksa kötü bir şey de yoktur. Ha, sanırım. Şimdi neden içeri girip yemeğe kadar birazcık dinlenmiyorsun Clara? Hmm, kendimi yorgun hissetmiyorum efendim. Büyük babamla büyük annem geleceği için de biraz antrenman yapmalıyım diyorum. Hmm, ormanda gezintiye çıktın Clara. Şimdi biraz dinlenmeni istiyorum. İstersen hmm. yemekten önce birazcık çalışırsın. Kulübeye ayakta girmeyi deneyebilir miyim acaba? Hmm? Emin misin? <gülüyor> Na dur ben yardım edeyim. Teşekkür ederim. Bunu şimdi yapalım. Clara, tatlım bu inanılmaz bir şey. Bu kadar ilerlediğini hiç bilmiyordum. <gülüyor>
Büyük anne. Buraya gel oğlum. Bana neler olduğunu anlat. Bugün neden bu kadar kızgınsın? Haydi yüzünden. O artık benim arkadaşım değil. Değil mi? Arkadaşı Clara geldiğinden beri benimle yaylalara gelmeyi de bıraktı. Bugün de mi yaylalara çıktın yani? Bugün pazardı. Hayır. Ama onunla buluşmamız gerekiyordu. Ve yine o Clara ile geldi. Andımıza ihanet etti. Ah, eminim arkadaşı Clara'yı yanında getirerek andınıza ihanet ettiğini düşünememiştir. Bu konuyu onunla konuştun mu? Peter? Bunu denedim. Belki bir daha denemelisin. Doğru kelimeleri bul. Arkadaşlık da tıpkı bir çiçek gibidir Peter. Nadir ve çok güzeldir. Ama iyi bakım gerektirir. Arkadaşınla konuşmaya çalış tamam mı? Clara büyük bir ilerleme kaydetti. Eminim birkaç güne yürüyecektir bile. İtiraf etmeliyim sen ona gerçekten çok iyi baktın Adelaide. Teşekkür ederim efendim. Annesi onunla büyük gurur duyardı. Eminim duyardı. O nasıl biriydi? Hı? Bayan Sesim'in o nasıl biriydi? O sevgi dolu bir anneydi ve gerçek bir hanımefendi. Clara ona o kadar çok benziyor ki. Aa, a, peki sizce beni sever miydi? Eminim severdi Adelaide. Eminim. <gülüyor> Çok iyi dinlendim. Şimdi çalışma zamanı. <gülüyor> Orası bizim gizli yerimiz Haydi. Ve Clara'yı getirmemen gerekirdi. İhanete uğramış gibiyim. Bunu anlıyor musun? Evet işte bu. Ona aynen böyle söyleyeceğim. <gülüyor> Merhaba cik cik. Adelaide. Ben getiririm. Haydi. Sen iyi misin? Büyük baba. Clara'nın sandalyesini dışarıda bırakmıştık ama şimdi yok. Hmm. Hadi etrafa bir bakalım. Ormana kadar her yere baktım ama onu bulamadım. Biz de kulübenin etrafını aradık ama burada da değil hiç anlayamıyorum. Akıl alır gibi değil. Koskoca sandalye öylece kaybolamaz ya. Bu gerçekten çok tuhaf bir gündü. Önce Peter bizi davet etti ama kendi yoktu. Şimdi de sandalye ortadan kayboldu. Merak etme. Peter sabaha gelir onunla konuşuruz. Sandalyeye gelince yarın kasabaya iner Hans'tan yenisini yapmama yardım etmesini isterim. Her şey yoluna girer. Ben de sizinle gelirim. Hı hı. Güzel bir 
sandalye ile birlikte geri dönerler. Hı <gülüyor> hı. Ben seninle konuşmuyorum. Ha? Ne? Ama neden? Söylesene Peter. Neden mi? Sen Clara'yı ağaç evine getirdin Haydi. Andımıza ihanet ettin sen. Ha? Ama ama ben şey. Hmm. Ben oradaydım. Seni bekliyordum. Sonra Clara ile birlikte geldiğini gördüm ve bu yüzden gittim. A, sakıncası olacağını düşünmedim. Clara benim arkadaşım ve senin de arkadaşın olabilir. Önce ister misin diye sormalıydın. Hem zaten o geldiğinden beri biz seninle hiçbir şey yapamaz olduk. A, haydi. A, özür dilerim Peter ama Clara benim kardeşim sayılır. Ve dağlarda dolaşamayacağını biliyorsun. Onunla ilgilenmem gerekti. Böylece yürüyebilir ve hep birlikte dolaşabilirim. Ben onunla dolaşmak istemiyorum. O arkadaşlığımızı elimden Ay. aldı. <gülüyor> ve sen buna izin verdin. Ha? Yürüyemiyorsa buraya gelmemesi gerekirdi. Onu nasıl söylersin? Haksızlık <gülüyor> ediyorsun Peter. Bu onun hatası değil ve yardımıma ihtiyacı var. Biraz anlayışlı olmalısın. <gülüyor> Anladığım tek şey senin arkadaşlığımızı unuttuğun Haydi. Tabii andımızı da. <gülüyor> Hayır unutmadım. Ve büyük babam ona yeni bir sandalye yapamazsa Clara'nın gitmesi gerekecek. Ona ki kayboldu. <gülüyor> Bak bu iyi olmuş. Çünkü ikiniz de bunu hak etmiştiniz. Neden bu kadar kötüsün Peter? Böyle şeyler söylememen gerekir. Ama söylüyorum. Çünkü bunu hak ediyorsun. Çünkü sen artık benim arkadaşım değilsin. Ha? Şimdi gitmem gerek. Aa, Peter! Hı? Beni rahat bırak. Yapacak çok işim var. Çünkü sen artık keçi çobanı değilsin. <gülüyor> Hadi gelin kızlar gidelim. <gülüyor> Demirci Hans birkaç gün içinde sana yepyeni bir sandalye yapacak Clara. <gülüyor> Gerek olmayabilir efendim. Hı? Hı? Nedenmiş o? <gülüyor> Clara. Peter. Ee, Haydi ile barışabildiniz mi? Hayır. Ve artık adını bile duymak istemiyorum. Asla. <gülüyor> Büyük annenle baban öyle mutlu ve gururlu olacak ki. <gülüyor> ve çok da şaşıracaklar. <gülüyor> Bütün bunlar senin sayende oldu. Doktor yürüyemez dediğinde bile sen bana inandın. Sen her şeyi başardın Clara. Mutlu musun? Mutluyum ama Peter'le barışırsanız daha mutlu olacağım. Ben de öyle. Ama o çok ileri gitti. <gülüyor> 